സോ വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സഗണൽ നട്ട് എക്സഗണൽ ബോൾട്ട് അതേപോലെ സ്ക്വയർ നട്ട് സ്ക്വയർ ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പല വ്യൂസും ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിലാണ് വരിക ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ തിക്ക് ആണോ തിന്ന ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നട്ട് ബോൾട്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന സീരീസിൽ ചെയ്യും ഇന്നത്തത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഓവറോൾ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ സ്ക്വയർ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടും അതേപോലെ ഹെക്സങ്ങൾ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടും പല വ്യൂസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വരിക എന്നുള്ള ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ കിട്ടും സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദി സ്ലൈഡ്സ് സോ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു അസംബ്ലി ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെക്സഗണൽ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ടാണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് നട്ടും ബോൾട്ടും ആണ് ഈ ഒരു സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് സ്ക്വയർ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അതേപോലെ ഹെക്സഗണൽ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെക്സഗണൽ നട്ട് ഓർ ബോൾട്ട് സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇവിടെ ഹെക്സഗണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹെക്സഗണൽ ഫേസസ് മൂന്നെണ്ണം വിസിബിൾ ആണ് ഫേസസ് മൂന്ന് ഫേസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസ് ആണ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വേർ ആസ് ഫോർ ദി ഹെക്സഗണൽ നട്ട് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഫേസ് ആണ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഹെക്സഗണൽ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് വ്യൂസ് വരാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ രണ്ട് ഫേസ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഹെക്സങ്ങൾ നട്ട് ഓർ ബോൾട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഫേസ് വരുന്ന രീതിയിലും എനിക്ക് ഈ ഹെക്സങ്ങൾ നട്ട് ഓർ ബോൾട്ടിൻ്റെ വ്യൂസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വ്യൂസിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഹെക്സങ്ങൾ നട്ടും ഈ ഹെക്സങ്ങൾ ബോൾട്ടും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദർ ഈസ് തിക്നെസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ എക്സങ്ങൾ നട്ടിൻ്റെയും ബോൾട്ടിൻ്റെയും തിക്നെസ്സിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ നട്ട് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും തിക്നെസ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആ തിക്നെസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ തിക്നെസ് നട്ടിൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു വിടുത്തിനെയാണ് നമ്മൾ തിക്നെസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന നട്ടിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ എൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ എൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചാൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഈ ചാൻസർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുള്ളൂ സോ അല്ലാത്ത നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് നട്ട് പോലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും ചാൻസർ ചെയ്ത നട്ട് ഇനി കാണാൻ കഴിയുക ദെൻ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇനി ദർ ഈസ് സംതിങ് നോൺ ആസ് ദി റൺ ഔട്ട് ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഒരു ലെങ്ത് വരെയുള്ള ത്രെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ത്രെഡ് ഷാലോ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റൺ ഔട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഷാലോ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ത്രെഡ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു റൺ ഔട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിലും കാണിക്കാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എ റൺ ഔട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രെഡ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മിക്കവാറും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ത്രെഡ് ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ ത്രെഡ് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ ലെയ്ത്തിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ലെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ടൂളിന് ഡെപ്ത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ത്രെഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ചക്കിൽ ഒരെൻ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ എൻ്റ് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എൻഡിൽ അതായത് മെറ്റീരിയലിന് പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് ഓൺ ആക്കു
നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യൂസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെക്സങ്ങൾ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ വോൾട്ട് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വ്യൂസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് ദൻ എൻഡ് വ്യൂസ് രണ്ട് എൻഡ് വ്യൂസ് ആ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് രണ്ട് എൻഡ് വ്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ദൻ ദർ ഈസ് എ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ നമ്മൾ വേറെയും കാണിക്കും സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാ വ്യൂസും ചോദിച്ചോളണമെന്നില്ല സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യൂ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെക്സഗണൽ നെറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരയ്ക്കുക ബിക്കോസ് വി ആർ ഫോളോയിങ് ദി ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പൊസിഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എൻഡ് വ്യൂ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആ വ്യൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റിലാണ് വരിക സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ദെൻ ദർ ഈസ് എ ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സൈഡാണ് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡിൻ്റെ കാണുന്നത് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷനിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സൈഡ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോൾട്ട് വരച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ലൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ലൈനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈസ് ടൈപ്പ് എ ലൈൻ ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ ദൻ ടൈപ്പ് ഇ ലൈൻ ആൻഡ് ടൈപ്പ് എഫ് ലൈൻ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഇ ലൈൻ എഫ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇ ഓർ എഫ് ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുക ഇ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ആ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ടൈപ്പ് ലൈൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈപ്പ് എ ലൈൻ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ തിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആണ് ടൈപ്പ് എ ലൈൻ സോ തിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആണ് ടൈപ്പ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ ദെൻ ടൈപ്പ് ഇ ലൈനിൽ തിക്ക് ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ ആണ് ഇനി തിൻ ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടൈപ്പ് എഫ് ലൈൻ എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് ടൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ്റ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് എ ലൈനിലാണ് വരയ്ക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച എലിവേഷനിൽ ത്രെഡ് റണ്ണൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് റണ്ണൗട്ടും അതേപോലെ മിനി മൈനർ ഡയമീറ്ററും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രെഡ് റണ്ണൗട്ട് ആൻഡ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ വരച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ദൻ ദർ ഈസ് എ ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിസിക്കലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ റണ്ണൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ കാണാൻ പറ്റില്ല റണ്ണൗട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈനല്ല ത്രെഡ് മൈനർ ഡയമീറ്ററും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന മൈനർ ഡയമീറ്റർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈനും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പ് എ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ചാമ്പർ നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ റണ്ണൗട്ട് ഉണ്ട് അത് ചാമ്പർ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ചാമ്പറിങ്ങിൻ്റെ ഒ
ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബോൾട്ട് ബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം മൈനർ ഡയമീറ്റർ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു പോർഷൻ അവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കണം ദർ ഈസ് ഒരു നൊട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സർക്കിൾ ഇറ്റ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇത് നട്ടാവുന്ന സമയത്ത് റിവേഴ്സ് ആണ് അത് മീൻസ് നട്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫുൾ സർക്കിളായിട്ട് വരയ്ക്കുക ദെൻ ഔട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം റൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ അത് നമ്മൾ മുക്കാൽ ഭാഗമേ വരയ്ക്കുള്ളൂ സോ റൂട്ട് എന്താ എന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാം ദെൻ വി മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സോ അഗെയിൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ത്രെഡ് പോർഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ത്രെഡ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും മേജർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും മൈനർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വിസിബിൾ അല്ലാത്ത എഡ്ജ് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മേജർ ഡയമീറ്റർ വിസിബിൾ ആണ് തന്നെ അപ്പോൾ മേജർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മേജർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി മൈനർ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് കാണാത്ത ഒരു പോർഷൻ ആണ് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ അത് ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടൈപ്പ് എ ലൈനിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ ആണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ വരിക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ബോൾട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് ഈ ഒരു വ്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സോ സെക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും സോ ഫുൾ സെക്ഷനോ പാർഷ്യലിയോ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രെഡ് ിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം ത്രെഡിലൂടെ പാ സെക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രെഡിനൊരു വി പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ സോ വി ഗ്രൂപ്പ്സ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിൽ വോയിഡ് സ്പേസ് ആണ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം പല ആൾക്കാരും തെറ്റിച്ച് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾ വി ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് വി ത്രെഡ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വി ത്രെഡ് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വി ത്രെഡ് ആക്മേ ത്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നട്ടും ബോൾട്ടും വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് സെക്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ തൽക്കാലം ഇത് ഓട്ടോ കാലിൽ വരച്ച സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈനർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കാണിക്കണം സോ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഏത് ലൈൻ വെച്ച് കാണിക്കണം മേജർ ഡയമീറ്റർ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനർ ഡയമീറ്റർ ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ത്രെഡ് റൺ ഔട്ട് കാണിക്കണം ഓക്കെ റൺ ഔട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഡാഷ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് തിൻ ഡാഷ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഷാങ്കിൻ്റെ പോർഷനിലേക്കുള്ള ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഈ ചാമ്പർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തുള്ള ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രെഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയാലും സ്ക്വയർ ആയാലും എല്ലാ നട്ടിനും ബോൾട്ടും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സോ ത്രെഡ് ലിമിറ്റ് ലൈൻ ടൈപ്പ് 
ഇതിലെ ഹോള് ഹിഡൺ ആണ് സോ ഹോൾ ഹിഡൻ മീൻസ് ദർ ഇസ് എ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഹിഡൻ ആണ് സോ ഈ കേസിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജുമായിട്ട് എഡ്ജുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലൈൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല മൈനർ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡാഷ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ഈസ് ടൈപ്പ് ഇ ഓർ എഫ് ലൈൻ പക്ഷെ ഈ വീൽ സൈഡ് വീൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്ററും മൈനർ ഡയമീറ്ററും കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം അതിനെ മറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഡ്ജ് അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് മറിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ മേജർ ഡയമീറ്റർ കാണാത്തത് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പർ ചെയ്ത പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേജർ ഡയമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഇ ഓർ എഫ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ വിസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈൻ ഡയമീറ്റർ ഡാഷ് ലൈൻ ആണ് ഇ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഇ എടുക്കുക എഫ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും നമ്മൾ എഫ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ദൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് ഹാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതല്ല സെക്ഷൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാറി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഡ്ജ് വിസിബിൾ ആയി ദറ്റ് ഈസ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച സ്റ്റൈലിൽ ടൈപ്പ് ഇ ഓർ എഫ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡാഷ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹോള് വിസിബിൾ ആവുന്നു ഹോള് വിസിബിൾ ആവുന്നത് കൊണ്ട് മൈനർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ തിക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ടൈപ്പ് എ ലൈൻ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇ ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ സോ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടൈപ്പ് എ ലൈൻ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ബി ലൈൻ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ നട്ടും പോലും അതേപോലെ സ്ക്വയർ നട്ട് ആൻഡ് പോലും എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്